chào quý vị khán giả của đài VNTV San Diego. Hôm nay Jimmy Thái đang có mặt trực tiếp trường trình từ cái viện bảo tàng hàng không bảo hàm USS Midway. Hôm nay là một ngày rất là gió, nó rất là hợp với cái chiến dịch gió lốc mà trong những ngày cuối cùng của đề nhị Cộng Hòa và trước cái sự sụp đổ không thể tránh khỏi được của Sài Gòn. Chúng ta đã thực hiện hai ngày 29 vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là lúc mà cái chiến dịch di tản những cái người quân nhân của Mỹ và tất cả những người mà trong cái tình trạng nguy hiểm của người Việt. Và ngày hôm nay xin mời quý vị nghe cái chương trình phỏng vấn trực tiếp của chúng tôi từ cái hàng không mỏ hạm USS Midway. Và đặc biệt là quý vị hãy nhìn hai cái lá cờ Việt và Mỹ đang bay về phía sau chúng tôi. Đó là một niềm mà chúng ta rất là tự hào và chúng ta có được cái ngày như hôm nay. Xin mời quý vị theo cái chương trình trực tiếp truyền hình của chúng tôi. We are truly honored to have all our guests, some of you who were on this flight deck 40 years ago, to celebrate uh, this very solemn occasion for many, many of you and the, the joining of America and South Vietnam in 1975. <laughs> Lấy chào cờ bắt đầu Lê Quân Chào tay Chào second class Nina Church, United States Navy, in the singing of our national anthem. Go! Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với ông cựu thuyền trưởng của tàu USS Midway, đó là ngài Larry Chambers. Good, Hi Larry. Good afternoon. It commemorates some 50,000 of us and some 260,000 Vietnamese who lost their lives uh, during the Vietnam War. I'm pleased to be here and I also feel a little guilty because you know I'm here and and then I see all my buddies on the wall that, yeah. that, that, that aren't here and yeah. I and I think that's natural yeah and yeah. just uh, let's talk about your historical decision to throw away 10 million dollars worth of airplanes so we can have other people land on deck and and let's walk 
to our audience about the hardship of making that decision? Sir? Well, well, I had an admiral on board, and uh, at that moment, I didn't work for him, but he had been my boss, and then when this operation is over, he will be my boss again. He was telling me not to do it, and I'm sitting there thinking, uh, that there is an airplane that's in distress, and I, my thoughts were either I made provision for him to land, or he was going to crash it on board. And five years later, when I talked to Major Lee in uh, uh, Pensacola, Florida, yeah. that was exactly his thoughts. Right. And so my only thought was, with all the people and equipment that was on deck, clear it and give him a chance to, uh, to, to land yes, uh, because the worst case scenario is he crashes it on board and then I got a fire and then I got all of these people around right. and so it, it it wasn't a hard decision to make except that you have to live with the decision. Yes sir. Yeah. yeah. And on behalf of all the Vietnamese people we would like to give you the, our greatest appreciation for all of your easy decision <laughs> that you have to make at that time sir. Thank you very much and for everybody, have a wonderful day. This has been gorgeous here in San Diego. The weather turned out to be absolutely beautiful, and I'm really so glad I was able to be here. Thank you, sir. Dạ, kính thưa quý vị, trước mặt chúng tôi là ông Vern Jumper, ông là chỉ huy trưởng lực lượng không quân của hàng không hàm US Way trong cái ngày 30 tháng 4. Let's talk a little bit about the incident that major that landed on the carrier for the first time ever. Yes, uh, we had a little L-19 bird dog uh, arrive 
at the Midway off the coast of South Vietnam on the 30th of April, 1975. Yes, sir. And we had no radio contact with him. He started circling our ship and we watched him. All of a sudden he flew in, threw a note on the flight deck and he said he wanted to land on our flight deck. And he had his wife and one, five kids aboard. Wife and five kids. At first we talked about letting him ditch in the ocean and we would save them, but we finally decided that's very unsafe. So we cleared the, cleared the angle deck on the carrier, the landing area, turned into the wind, and he could see us getting ready because I had no radio contact with him. And he made a couple low passes at the ship. Then on his third pass, he landed on our flight deck. So can you tell us a little bit the dangers of yes. BMO to do something like that? He did not have a tail hook on his airplane. We have arresting gear wires that stop aircraft with a tail hook. But we got 43 knots of wind across the deck and he's only making about 55 knots. So his closure rate was right around 10 miles an hour. So when he stepped, when he touched down, he didn't roll out very far. Wow. No. Yeah. And he got right on the brakes, got it stopped, long before he got to the end of the angle deck. Wow. So he Mr. did a great job. Mr. Mr. Jumper, on behalf of all the Vietnamese people, we would like to give you the greatest appreciation and gratitude of all the Vietnamese people abroad. Thank you. Thank you. Ngày hôm nay chúng ta cái bàn tay ở phía trên. Nhưng mà chúng ta quên là ở dưới đó có một cái gốc, có cái bê, có foundation. 8 feet, cái bê đó, cái foundation đó là ngày quốc hận. Là ngày 30 tháng 4 mà chúng ta đã hy sinh mà chúng ta chưa làm hết bổn phận của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta và con em chúng ta phải làm nốt bổn phận đó là tái dựng lại đất nước chúng ta, tái dựng lại cái hành dự và cái nguồn sống thật của người Việt Nam của 90 triệu người còn lại bị kẹt lại. Ngày hôm nay, cái bàn tay hy vọng đó là bàn tay thực, thực, thực tế, bàn tay sự thật là con em chúng ta đã hoàn toàn gầu như hay thành công hết ở đất nước. Hoa Kỳ và trên thế giới tự do. Nhưng bàn tay này vẫn có ý nghĩa là vẫn phải xây dựng hy vọng cho số còn lại 90 triệu người hậu duệ còn lại ở trong nước cũng là những người tị nạn cộng sản trong nước vậy. Xin quý vị làm ơn tiếp tục tạo dựng nốt những bàn tay hy vọng đó cho đến khi mà người cộng sản chế độ cộng sản cáo chung thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn yên thân và hưởng cái tự do. Còn nếu ngày nào mà chúng ta thấy dân tộc chúng ta chưa có tự do, chưa có dân chủ, chưa có hạnh phúc, thì chúng ta không yên tâm để mà hưởng cái tự do của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, yeah, kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi có cơ hội được phỏng vấn Trung tá Nguyễn Văn Ức đến từ Lý Đô Sài Gòn. Dạ, thưa Trung tá cho đài khán giả của đài VNTV San Diego biết cảm tưởng của Trung tá trong ngày hôm nay ạ. À. À, chúng tôi đến từ Lý Đô Sài Gòn vì đây là một cái à, mốc thời điểm 40 năm tưởng niệm 30 tháng 4 đau thương cho miền Nam Việt Nam. À, chúng tôi muốn tới đây để san sẻ cái sự đau thương đó và cũng một hình thức để kêu gọi tất cả người Việt tị nạn Cộng sản à, đã có được tự do dân chủ ở đất nước Quay Kỳ. Chúng ta phải để tâm và cố gắng tranh đấu để cho quê hương Việt Nam và, và khoảng 9 triệu người Việt Nam được có hưởng tự do dân chủ như chúng ta. Đó mới là cái nguyện vọng của tất cả những anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa mà hiện tại sống ở hai ngoại. Yeah. Thay mặt cho tất cả các thành viên của VNTV và tất cả khán giả của VNTV San Diego, chúng cháu xin rất là cảm ơn cái sự, cái tinh thần phục vụ và cái những lời khuyên nhủ của chúng ta. Yeah. Thì cảm ơn tất cả quý anh em. Những cái phương tiện truyền thông, truyền thông là một cái uh, phương tiện mà truyền thông những cái tin tức hữu hiệu nhất để cho tất cả mọi người uh, trong cộng đồng mình được biết. Và tôi cũng hy vọng rằng. À, qua những cái truyền thông này cộng đồng mình hãy thức tỉnh là vì đã 40 năm à, quý vị nhớ hồi xưa khi mà bị cộng chiếm miền Nam á, thì họ đem họ bắt à, bỏ tù sĩ quan cán bộ ra ngoài Bắc họ xuôi người Bắc liền đá vào nói là những người tội đồ dân tộc nhưng mà sau 40 năm tuổi trẻ ở Việt Nam ở ngoài Bắc họ đã mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa đi giữa thành phố Hà Nội 
đó là nói lên những cái gì sự thật không thể nào che giấu được và tôi hy vọng rằng những người Việt mà ở hải ngoại nên đem những tin tức và những cái đó để gửi đến cho đồng hương của chúng ta ở quê nhà để họ sáng mắt ra và họ tranh đấu và chúng ta sẽ có tiếng nói ủng hộ cái công chuyện tranh đấu của họ. Và dạ, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta gặp một nhân vật rất là trẻ là em Christine mới có 17 tuổi em Sanh ở đây và em đã có mặt trong ngày hôm nay. Can you tell our audience a little bit what the meaning of this day how this significant with you i came here to learn more about my family heritage and i now learned that that day changed my family's life and i came over here to and they, my parents came over here to forge a better life for themselves and they gave me the opportunity to build a better life for myself than i would have um in vietnam now today okay i'm just hoping that we gain more awareness of um, what you know our history is and why we're here and I just hope that the next generation will truly understand and not take that for granted and their freedom for granted and they understand that they're here because of um, that the significant the significant day would you give our audience of VNTV a little bit about your feeling your opinions about today Today was a very emotional experience. I've been looking forward to this for a long time. We have uh, several friends who were on the deck of the Midway that fateful day, and uh, this was our small way of commemorating their experience and uh, those of other Vietnamese. It's a very important day in, in history of the Vietnamese-American relationships. Yes, and for you, Cheryl? Oh, you can't help but feel the emotion of the people today, and it definitely brings tears to your eyes to remember this with them. On behalf of all the Vietnamese in San Diego, we really appreciate all the generosity of American people that helped us in the last four decades. It's our pleasure. It's our pleasure. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi có cơ hội được phỏng vấn hai người tới đây để mà perform trong cái hội Bắc Ninh và nghe nói là anh chị cũng trong cái hội từ bi phòng trừ đến từ Orange County và dạ, xin cho anh chị cho biết cảm tưởng về cái ngày hôm nay ạ. À. Dạ. Tôi là Phúc với lại Ai Loan và đến từ Orange County. Chúng tôi đến đây là tại việc việc đầu tiên là để tham dự ngày tưởng niệm 40 năm. À, sẽ là đem lại rất nhiều kỷ niệm và à, chúng tôi là, là perform và là, là trình diễn trong cái hội đồng hương Bắc Ninh trong một màn và quan họ Bắc Ninh và à, đây là Ái Loan. Dạ. Vâng, thưa chào anh và chào quý vị khán giả. À, vâng, Ái Loan cũng được hân hạnh đến để dự một phần nhỏ trong à, cái ngày kỷ niệm 40 năm à, trên cái tàu của Midway City. Vâng, thì à, bữa nay à, đi à, đất nước cũng mang nhiều kỷ niệm của cái ngày 40 năm sau khi mà mình mất hết đó anh. Vâng. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta có cơ hội được phỏng vấn em Napoleon. Em chỉ vừa có 11 tuổi thôi. Hello Napoleon. Um, in the day that I got, um, got freedom and got school and um, you know, I'm very uh, proud of like the veteran because they helped us get us freedom and liberty. Okay. I would like to join President Peter Farm of the Vietnamese Federation to express our deepest gratitude to Admiral Chambers and Commander Jumper for your leadership and devotion and most heroic acts in steering Operation Frequent Win and saving thousands of lives out of Vietnam in 1975. Thank you. We have a couple of plaques for you to commemorate this event and express our gratitude to you. Thank you.